ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസൂൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത് ചക്കയാണ് പച്ച ചക്ക പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്കയാണെന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചെയ്യും ഇപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അധികവും എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ചക്ക ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഫുൾ ചക്ക ഒന്ന് രണ്ട് ഫുൾ ചക്ക വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വളഞ്ഞതല്ല കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ടുള്ള ഇളയതും അല്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു മീഡിയം പച്ചയായിട്ടുള്ള ചക്ക എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ചോളയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ചോളയാക്കിയിട്ട് വലിയ ഭരണിയിൽ ഉപ്പിട്ട് വെക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടൊന്നുമല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഉപ്പിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കില്ല കേട്ടോ നല്ലോണം ഉപ്പിട്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലുപ്പാണല്ലോ പണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ കല്ലുപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ സോൾട്ടും ഷുഗറും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഭരണി ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വലിയ ഭരണി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലാണ് ഇട്ട് വെക്കാറ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചാല് ഒന്ന് കേടായി ഒന്നും പോവില്ല ഒന്ന് രണ്ട് വർഷക്കാലം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അതേപോലെ ഉപ്പിലിട്ടതാണ് എനിക്ക് താഴത്തു നിന്ന് കുഞ്ഞുമ്മ തന്നതാണ് ഉപ്പാൻ്റെ ഏട്ടത്തി അവർ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലിട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കേടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യാനുസരണം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് ഇളകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണക്ക മീനൊക്കെ ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ശേഷം നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് കളഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് കുറയണല്ലോ കുറച്ച് അത്ര ഉപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് കഷ്ണം ക്കിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും കറി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഉപ്പിലിട്ടിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് അത് ഞാൻ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മ എന്നിട്ട് കുറച്ച് എനിക്ക് തന്നതാണ് ഇത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഞാനിപ്പോ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ല നീളത്തിലിട്ടോ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ മുറിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ നീളത്തിലെടുക്കാം അങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചക്കച്ചോളമൊക്കെ ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണാക്കി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതും ആക്കാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളീൻ്റെ ഹാഫും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുള്ള് വേണ്ട കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഉള്ളിൻ്റെ ഹാഫ് വലിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ നാലിലൊന്നൊക്കെ മതി അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂണ് വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് മുതൽ മുക്കാൽ വരെ അതൊക്കെ ഒരു ഏകദേശം കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മുക്കാൽ വരെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ചക്ക ഒന്ന് നല്ല വേവുമ്പോഴത്തേനും ഒന്ന് വലുതായി വരും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയായി എന്ന് വരില്ല ഹാഫ് കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ചക്ക ഓൾറെഡി ഉപ്പിലിട്ട ചക്കയാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോ ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വിസിലും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചക്ക വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പിടി രണ്
ഉപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ആ ചക്കയിലുള്ള തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തിരി ആദൊന്ന് വറ്റുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് തേങ്ങയും മറ്റതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേനും വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരും ഞാൻ ഒരു ചക്ക എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ചക്ക എടുത്ത് നോക്കട്ടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള അടിപൊളി ഇനി വറുത്തിടാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് പക്ഷെ ചക്ക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചക്കയാണ് നല്ല ചക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ഇത് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ പണ്ട് ഞാൻ തറവാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഉമ്മാമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്പം നല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു ഉപ്പിലിടുന്നത് തന്നെ എന്നിട്ട് വലിയ വരണിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നിറയെ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിടും പിന്നെ ചക്ക ഇടും പിന്നെയും കുറച്ച് ഉപ്പിടും പിന്നെ ഈ ചക്ക ഇടും അതുപോലെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കൽ ഒരു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം വരെ ഒക്കെ ഇടാവാൻ നോക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇടുമ്പോഴത്തേനും ഇത് കഴിയും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇടുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങേൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നല്ലോണം തേങ്ങ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ തേങ്ങ എനിക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടം തേങ്ങ അങ്ങനെ വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അങ്ങനെ വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറച്ച് കുറവ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ തേങ്ങ കുറച്ചുള്ളതാണ് ഇത് ആ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി അവസാനം ഒരു പരിപാടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് വറുത്തിടണം അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പം വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടോ ഒന്ന് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് നല്ലത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നേ ഉള്ളൂ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറിയിലേക്ക് ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ചക്ക കൂട്ടാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉപ്പിലിട്ട് നോക്കുക ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേടായി പോവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ